chicos y nada, nosotros retomando la información, nos mantenemos aún en la playa Costa Azul, donde vamos a hacer un recorrido. Y ahí acá nos han informado que la, la municipalidad de Ventanilla cuenta con un dron. Este dron, bueno, vamos a hablar con las personas encargadas para que nos digan cuál es la función exacta de este aparato. Bueno. Bueno, acá nos, nos encontramos con, con la persona encargada, ¿no?, de manipular este aparato. Buenas tardes, estamos en vivo para Ventanilla TV. Quisiera que nos contaras un poco cuál es la función exacta que cumple el dron. Mira, la, fun la función principal de este dron es apoyar a los salvavidas. A la hora de que se encuentra o se haya un ahogado, este, la función primordial es de ir y hacer que primordialmente llegue la boya para que el ahogado se agarre y se aferre hasta que el salvavidas llegue a poder rescatarlo y sacarlo del agua. Esa es la mayor, la mayor ayuda que brinda, ¿no? Con una encar la encargada de la carpa que nos va a brindar alguna, alguna información. Señor, buenas tardes, estamos en vivo para Ventanilla TV. ¿Cuántos niños se van perdiendo aproximadamente el día de hoy? Aproximadamente ahorita se están perdiendo como 10 o 20 niños, porque recién estamos perdiendo la vida de verano. Y hasta que vengan los padres a recogerlos. ¿Y algunas recomendaciones que les puede dar a las madres familia, a los padres? Que cuando vengan a bañarse o a la playa a disfrutar, que cuiden bien a los niños, que no los dejen solos y que acá estamos para apoyarles. ¿Y cómo es la labor que ustedes emplean aquí? Cuando un niño viene, se sabe que está asustado, ¿cómo los calman? ¿Qué es lo que le hacen? Tenemos que incentivarlo darle algo para que coma hasta que vengan los padres responsables a recogerlos a los niños de 5 o de 2 años que están perdiéndose. Muchas gracias. Así es, gente de Ventanilla TV, este año la Municipalidad de Ventanilla ha incrementado mucho más la seguridad para los bañantes. Andreita. Bueno, de verdad que súper contento y sobre todo agradecer a la Municipalidad de Ventanilla por, por todo el apoyo prestado hacia los ventanillenses y sobre todo acá a la playa Costa Azul. Bueno, si me la cámara me puede acompañar, ¿no? Para que vean la cantidad de personas que se encuentran el día de hoy en la playa Costa Azul. Recordemos también que... La marea en la playa Costa Azul está de, de una bandera de color rojo. Eh, anteriormente siempre vemos que las personas se meten un poquito más al fondo, pero este año, en este caso, no. Podemos ver que las personas están bastante en la orilla. ¿no? Eh, ha ocurrido un incidente, una persona parece que se está ahogando. No sabemos si es un niño, si una mujer. Si es, si es un adolescente, no sabemos qué, quién es, pero acá podemos ver cómo está funcionando la función que está haciendo el dron. Podemos ver a las personas cómo se acercan de, bueno, de manera masiva, todo el mundo corriendo. Eh, la municipalidad ha tenido que hacer un trabajo bastante, bastante fuerte ya que las personas no han colaborado, se encuentran corriendo. Unos cinco minutos ocurrió un incidente en el cual las personas corrieron de una forma masiva y no le dieron paso al serenazgo para que ellos puedan hacer su trabajo. Ahora queremos que nos diga una recomendación ¿no? de cómo las personas deben actuar al momento de este hecho. Sí, bueno, mira, como ustedes han visto hoy, ¿no? Cuando se presentó esa emergencia, vieron que la, la, la persona, la gente no dejaba pasar, ¿no? A la, a la movilidad del serenado, la cual llevaba los salvavidas, ¿no? La recomendación es, por favor, que cuando vean un tipo de este, que den un rescate, por favor, que den, abran paso, porque ya la, la mol va con la sirena tendida. Y avisando que tienen que abrir paso, por favor, y no, no se acerquen donde está realizando el rescate, porque dificultan el trabajo, dificultan el acceso para que podamos llegar de inmediato a la víctima, podamos rescatar, rescatarla sin ningún problema. Bueno chicos, esas fueron las recomendaciones que nos da aquí el señor José, encargado de la base de salvaguarda, así que tener mucha precaución y también, y también tener, o sea, tener bastante conciencia al momento de que se realicen esos trabajos. Bueno amigos de Ventanilla TV Y ese ha sido el recorrido por la playa Costa Azul El día de hoy mi acompañante fue Antonella Y bueno, nos vemos en una próxima emisión Hasta luego